Bem-vindos de volta, vimos então no vídeo anterior aqui mais alguns aspectos relacionados com a ordenação uh, dos elementos dentro da minha Flexible Box Model. Ora, neste vídeo vamos apenas explorar aqui uma característica interessante que é o Box Shadow, isto é algo que tem aqui uma implicação direta no aspecto visual e não apenas no aspecto organizativo, vai ser só apenas no aspecto visual. Ora, nós temos aqui a nossa caixa, que tem aqui uma border de 3 pixels Uh, ok, vamos aqui alterar qualquer coisa, neste caso o Solid Red vai passar a uh, 1, um, uh, Solid Black, ok, vamos ver o que é que vai acontecer agora aqui, cá está então, apenas um valor, vamos uh, no entanto aqui definir por exemplo um Background, ups, background Color de uh, por exemplo RGB, e vamos definir aqui um 200, 200, 200, não sei se será um cinza muito carregado, vamos aqui, ok, se calhar é demasiado carregado, vamos colocar aqui 220, 220, 220, isto é apenas para estarmos aqui com uh, algumas coisas interessantes, e vamos uh, reverter aqui também, uma vez que temos tempo para fazer isso, vamos aqui reverter aqui as cores, neste caso vamos utilizar a mesma designação, só que vamos alterar ligeiramente, Uh, ok, vamos alterar ligeiramente para algo mais claro, vamos colocar aqui 230, 230, 230, ok, vamos aqui ver o que é que acontece aqui com o primeiro, cá está, muito giro, nada de especial, vamos aqui aumentar o width uh, para 100px, para ficar bonito, ok, isto só porque estamos aqui a brincar, ok, eu, eu coloquei o width, não era o width, era o height, 100px para ele ficar maiorzinho, tudo muito bem, reparem que automaticamente a caixa se ajusta aos valores que eu aqui tenho em cima definidos, e vamos agora, basicamente vamos fazer o quê? Vamos, vamos fazer isto, vamos fazer simplesmente isto, vamos aqui copiar e colar em todos eles, o que, está, o que eu estou a fazer basicamente aqui, posso fazê-lo da seguinte forma, isto é, eliminar tudo isto, ok, e já sabem como é, basta para isso fazer vírgula, Artigo 2, vírgula, artigo 3, vírgula, artigo 4, ok, e todos eles vão ficar com a mesma uh, formatação. Ora, não é acerca desta formatação que eu quero apresentar o uh, Shadow, neste caso o Box Shadow, o Box Shadow vai influenciar sim é a parte exterior, neste caso da caixa. Eu quis colocar aqui apenas para depois não estragar o efeito, ok? Uh, então vamos colocá-lo aqui, o WebKit... Neste caso, Box Shadow. Ora, o Box Shadow permite-nos uh, atribuir vários valores, uh, entre os quais uh, o uh, Edge Shadow, isto é, um, a posição horizontal da sombra, a posição vertical da sombra, depois um valor para o Blur, e nós já, eu já vou exp, uh, explicar o que é, uh, o Spread o, e o Color, ok? Ora, vamos aqui tentar uh, introduzir isto, isto desta forma. Vamos, por exemplo, definir assim. Uh, 10 pixels, 10 pixels, ok? E vamos colocar black. Ora, reparem o que vai acontecer. Temos então uma caixa muito sólida à volta da minha caixa normal, ok? E reparem como rapidamente eu consegui adicionar aqui uma sombra através de cascading style sheets, ok? Muito simples, muito interessante. É evidente que se eu quiser aqui colocar um uh, RGB, ou, ou, ou melhor, se eu colocar aqui grey, Penso que existe o grey, ok, cá está, reparem uma sombra mais subtil. Ora, eu vou deixar, no, no entanto, ficar aqui o black. E vamos adicionar aqui mais um valor, neste caso, por exemplo, uh, 5px. Okay? Reparem o que é que vai acontecer, neste caso aqui, à definição da minha uh, sombra. Ela vai passar para já a preto, ok? Mas, para além disso, vai ficar aqui com um ligeiro esbatido, ok? Ora, este valor é o valor do blur, ok? o valor do Blur, que se eu colocar aqui, por exemplo, 20, vai fazer com que esta, esta, este esbatimento da sombra seja muito mais interessante. Reparem, cá está a sombra a esbater-se por completo, e se eu colocar aqui um valor muito pequeno, por exemplo, 5 e 5, okay, vamos ter a sombra quase aqui já, a outra, reparem que ela já passa aqui à volta da caixa, o que quer dizer que se eu tiver aqui, por exemplo, só 2, Reparem o que é que vai acontecer, 
a sombra começa a ficar à volta da minha caixa. E, portanto, aqui já é um conceito meramente estético que dependerá daquilo que o programador desejar fazer. Vamos deixar ficar assim. Podemos ainda adicionar mais um valor aqui. Vamos, vamos colocar a 5px, por exemplo, ok? Vamos ver o que é que acontece neste caso. Temos aqui o spread a, a aumentar. Não é propriamente o spread do, do banco. Vamos aqui colocar 10. Vamos ver qual é a diferença neste caso. Reparem. Portanto, estamos aqui a ampliar a forma como a sombra se espalha. Neste caso, ok? Uh, e uh, temos ainda aqui um valor como, por exemplo, o INSET. Neste caso, o INSET uh, vai fazer com que a sombra passe a ser uh, uh, colocada no interior e não no exterior. No caso do INSET, nós colocamos diretamente a palavra INSET. Ok? INSET. E vamos ver o que é que vai acontecer neste caso. Reparem. Ops, não aconteceu nada. Uh, isto porquê? Ah, ok. Vou colocar o inset a seguir à cor. Penso que assim já iremos obter mais alguma coisa. E cá está. Reparem como automaticamente criamos aqui este efeito com a sombra. Neste caso a sombra, em vez de ser projetada diretamente para cima do suporte, é projetada do suporte para dentro. Ok? O que permite criar aqui este efeito que poderá ser eventualmente interessante se eu aqui alterar estes valores, por exemplo, para 5... Ok, vamos aqui ver, temos aqui qualquer coisa que, no, que dependerá sempre do, da vontade do próprio uh, programador, ok? Uh, eu consideraria uh, algo do género, neste caso, por exemplo, uh, colocar aqui 10, colocar aqui 3, ok? Aquilo que eu justificaria como uma sombra sensivelmente interessante, não é nada disto. Uh, vamos aqui retirar este 10 pixels, ok? E agora... Esta sombra sim, talvez uma sombra interessante que dá para destacar aqui então de forma já interessante a minha caixa. E portanto vimos aqui como utilizar esta, esta designação do Box Shadow.